Assalamualaikum, dear viewers. आज के अम्रा, आज के अम्रा एनालॉजी नहीं आलोचना कर बो। एनालॉजी, एनालॉजी ये जे बेसिक जिनिश गुलो आते, शे गुलो अम्रा जाना चेष्टा कर बो। एकदम बेसिक ते के, एकदम गुड़ा ते के अम्रा जाना चेष्टा कर बो। आर खूब बेशी डेप्थ आज के जेते पार बो नम्रा। आरो एनालॉजी रूपरे आरो तीन चाटी शेगुलोर मोटा मोटी भालो एक टी प्रिपरेशन होए जाबे ताहले अमरा शुरू करते पारी आज के आज के आलोचना टी अच्छा अमरा एनालोजी रूपोरे एकदम एनालोजी जिनिश्टी की शेटी अमरा जानी ओने के ही जानी ओने के अमरा विभिन्न पोरिक के ते एनालोजी फेस करे ची एवं आंसर दिए ची एकदम बेसिक ते के अमरा आलोचना कर � कारण ओने केरी होए तो बा ओने केर होए तो एनालोजी शायद भलवाई पूरी चोर ना हो थकते पारे तो बा ओने एक दिन दूरे डिटेच्ड ए जो ना एनालोजी प्रैक्टिस ना थकते पारे ए जो ना हमरा एकदम बेसिक थे के एकदम गुड़ा थे के एनालोजी जिनिस्टी की शेखन थे की हमरा शुरू करी एर पूरे हमरा जियारी बिग बीसीएस प्रीलिमिनरी परीक्षा तक प्रश्न होता है, प्रचुर प्रश्न होता है एनालिसिस तक के शर्बतशेष चौथीस तो हम बीसीएस प्रीलिमिनरी परीक्षा तक दो टो एनालिसिस आ चुकी थी नो तुन सिलेबस यार कोन एनालिसिस आशे नहीं एवं सिलेबस जब ये दिया चुका था तो एनालिसिस आश्ते निशे दो दिया हुए नहीं ता� पौंछत्रिश तक चौलिश पौंछों तो ए बीसीएस प्रीलिमिनरी परीक्षा ते एनालोजी आशे नहीं चौथीशे शर्बतशेष ऐसे चिलो इर आखिर प्रश्न गुलो जो दे एनालाइसिस करें ताहोल देख बन प्रोचुर प्रश्न आज तो एनालोजी देखे आर बैंक रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट है जन्नो जे एग्जाम गुलो होए शेगुलो ते नियमित वोकेबुलरी ते भालो करते हुए, एनालोजी ते भालो करते हुए, कारण ग्रामर एर शादामाटा विषय गुलो शाते शोभाई कम बेशी पौरी ची, तो खूब बेशी डिफरेंस तोड़ी करा जाए ना, तो डिफरेंस तोड़ी करार मतो जागे होच्छे, एनालोजी, वोकेबुलरी, बाहोच्छे, जे कोटिंग कोटिंग कंप्रिहेंशन गुलो शवाय मोटा मोटी देखा जाता है शब्द जब हालो जैसे हो तो बा दोलाम होते एटी परसेंट मार्क्स पहलो आर एक जन पावे सेवेंटी परसेंट मार्क्स जे दुर्बल शेप अभी फिफ्टी परसेंट मार्क्स तो खूब बेशी डिफरेंस होता है ना कि तो एनालोजी वोकेबुलरी ये गुलाते होते खूब बेशी डिफरेंस तो ये ही हो जा� जेटी होच्छे प्रोचु प्रैक्टिस करते होंगे एनालोजी सॉल्व करा जोनो किसू टेक्निक टेक्निक मान होच्छे किसू नियम आमादेर के देखते हो शे नियम गुलो आम्रा जान बो एर बाहरे प्रोचुर वोकेबुलर प्रैक्टिस करते होंगे एवं वाट गुलो मदर रिलेशन एर प्रैक्टिस टी करते होंगे आशुन था वाले आम्रा एकदम बांग्ला एन प्रथमे आमदेश शादी होते हुए ज्वेल सारों थकते पारें थकले होते हुए जो सारे सब्जेक्ट के आम्रा प्रथमे निच्छी सारे प्रदेशमान प्रदर्शन करे बाबा माँ आमदेश के प्रश्नेर मुद्दे एनालोजी माने तो अच्छे मील जय हो आमदेश के कास करते हो बे प्रश्नेर मुद्दे एक जुड़ा शब्दों दिया था बे शेगुले इंग्लिश आशे कोटिंग कोटिंग वार्ड आशे देखा जाता है बेशी बार शोमें आम्रा वार्ड गुलोर मीनिंग जाने ना ये जो न वोकेबुलरी ते अवश्य भलो करते हो बे बाबा माँ ये दुटो वार्ड आम्रा जाने ताहोले ये दुटो वार्डेर मध्य की करते हो बे अवश्य एक रिलेशन आते हैं शे रिलेशन टेमादेके � ताहले बाबा आर माँ ये दो टो वाट के जो दिया हमरा एनालाइसिस करे ताहले देख बो एक टी होच्छ मेस्कुलिन जेंडर आर एक टी होच्छ फेमिनिन जेंडर ताहले बाबा होच्छ मेस्कुलिन माँ होच्छ फेमिनिन एक टू एटेंशन दे भाल करे मनोजुक दिए सुना चेस्टा कर बन ओने गुलो बिश्वे होच्छ मेखने आलोचना कर बो आर जो दी दरकार मने करूँ ताहले क्लास टी निजे टाइम लेने शेयर करे रखते बारे ताहले पौरवर्ती तो देखते बार बन बाबा माँ कहने के पूरे बोले जो चे ग्रुप पे अभी वीडियो दी पाची ना कहने वीडियो दी हो चे वाने गुलो पोस्ट कहने के नीचे पड़े जाए बाहो चे वीडियो लाइब्रेरी ते के ले हो चे मोबाइल ते कर वीडियो लाइब्रेरी देखा हो जाने एक टी झामेला ए जोनो निजे टाइम लेने शेयर करो रख दिले पर वोटी � 
তাহলে এ ধরনের একটা রিলেশন আমরা পাচ্ছি আসুন আমরা দেখি তো ভাই বোন ভাই বোন এগুলোকেও তো আমরা মেসকুলিন ফেমিনিন হিসেবে বিবেচনা করতে পারি আচ্ছা আমরা রেখে দেই আমরা তাকে ডিনাই না করি রেখে দেই চাচি চাচা এখানে হচ্ছে একটি মেসকুলিন আছে একটি ফেমিনিন আছে বাবা মেয়ে এখানে কিন্তু হচ্ছে মেসকুলিন আর ফেমিনিন এর কোনো রিলেশন হ্যাঁ একটি ওয়ার্ড মেসকুলিন আর একটি হচ্ছে ফেমিনিন বাট বাবার ফেমিনিন মেয়ে না মেয়ের মেসকুলিন বাবা না তার মানে হচ্ছে এটা আমরা বাদ দিয়ে দেই মামা মামি এখানে মামা হচ্ছেন মেসকুলিন মামি হচ্ছেন ফেমিনিন তাহলে এখানেও একটি মেসকুলিন একটি ফেমিনিন এরপর আমরা একটু দেখি তো তাহলে যদি আমরা ভাই বোনকে মেসকুলিন ফেমিনিন এভাবে নেই চাচি চাচাকেও মেসকুলিন ফেমিনিন নেই মামা মামিকেও মেসকুলিন ফেমিনিন নেই তাহলে তো বাবা মায়ের আনসার হিসেবে অর্থাৎ এনালগাস হিসাবে আমরা কি পাচ্ছি তিনটি অপশন পাচ্ছি কিন্তু আমাদের তো আনসার তিনটি হবে না আমাদের আনসার হতে হবে একটি তাহলে আমরা কি করব আর একটু ডিপার এনালাইসিস করব অর্থাৎ ডিপলি এনালাইসিস করব ডিপলি এনালাইসিস করব বাবা আর মায়ের মধ্যে আমরা যে রিলেশনটি দেখেছিলাম সেই রিলেশনের বাইরে তাদের মধ্যে এক্সট্রা আর কি রিলেশন আছে সেই রিলেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাবা আর মায়ের মধ্যে কি বৈবাহিক রিলেশন অর্থাৎ হচ্ছে বৈবাহিক রিলেশন তাদের মধ্যে সো বাই বোনের মধ্যে এধরনের কিন্তু রিলেশন নেই সো তাদেরকে আমরা অমিট করে দিচ্ছি বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে ক বাদ অপশন থাকলো কি চাচি চাচা মামা মামে এরপর আসুন আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে সাইড সমান সমান আছে কিনা অর্থাৎ বাবা এখানে আমরা মেসকুলিন জেন্ডার কে পেয়েছিলাম বাম পাশে মা ফেমিলিন জেন্ডার তাকে পেয়েছিলাম আমরা ডান পাশে কিন্তু এখানে চাচি চাচার আগে চলে এসেছেন এটি হবে না আগে চাচা পরে চাচি আগে আমরা চাচাকে পাই চাচার মাধ্যমে আমরা চাচিকে পাই সো চাচি শেষে আগে চাচা তাহলে বাবা মেসকুলিন জেন্ডার তিনি হচ্ছেন বামে মা ফেমিলিন জেন্ডার তিনি হচ্ছেন ডানে তাহলে এভাবে হচ্ছে শুধুমাত্র আমরা রিলেশনটি পাচ্ছি মামা আর মামের মধ্যে যেখানে হচ্ছে মামা মেসকুলিন জেন্ডার মামি ফেমিলিন জেন্ডার তাদের মধ্যে বৈবাহিক রিলেশন মামা মেসকুলিনটি হচ্ছে বাম পাশে ফেমিলিনটি হচ্ছে ডান পাশে এটি দশ সেকেন্ডি আনসারটি বলে দেওয়া যায় বা আপনারা অনেকেই বের করে ফেলেছেন বাট বিষয়গুলো আলোচনা করার জন্য অর্থাৎ যদি আমরা একাধিক আনসার পেয়ে যাই তাহলে আমাদেরকে ডিপ আর ট্রু ডিপলি দেখতে হবে যে তাদের মধ্যে আর এক্সট্রা কি রিলেশন আছে সেটি দেখতে হবে এর বাইরে আমাদেরকে যে জিনিসটি খেয়াল করতে হবে সেটি হচ্ছে তাদের সাইড ঠিক আছে কিনা অর্থাৎ যে প্রশ্নের মধ্যে মেসকুলিন ছিল বাম পাশে ফেমিলিন ছিল ডান পাশে উত্তরে গিয়েও আমরা মেসকুলিন ফেমিলিন বামে এবং ডানে এভাবে আমরা পাচ্ছি কিনা এই বিষয়টিও আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে তাহলে কোয়েশন ওয়ান থেকে আমরা এই জিনিসগুলো জানলাম এনালজি হচ্ছে প্রশ্নে এক জোড়া শব্দ দেয়া থাকবে তাদের মধ্যে যে রিলেশনটি আছে সেই রিলেশনটি আমরা বের করব সেই রিলেশনের আলোকে আমরা আনসার অপশনে যে চারটি বা পাঁচটি অপশন দেয়া থাকবে সেখান থেকে আমরা একটি অপশনকে বাছাই করব যদি একাধিক অপশন পাই তাহলে আমরা আবার প্রশ্নে বেক করব প্রশ্নে বেক করে দেখব তাদের মধ্যে আরো ডিপার কোনো রিলেশন আছে কি না সেই রিলেশনের ভিত্তিতে আমরা একদম ফাইনাল সিদ্ধান্তে চলে যাব কোয়েশন নাম্বার ওয়ান শেষ এরপর আসুন কোয়েশন টু তে আমরা এখানে দেখি কোয়েশন টু তে যে প্রশ্নটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে এগ অভাল এগ অভাল এখানে এগ হচ্ছে ডিম অভাল মানে হচ্ছে ডিমের যে শেপ আছে সেটিকে বলা হয় অভাল তাহলে আমরা কি করব আমরা সব এনালজির সবচেয়ে সহজ যে কাজটি করতে হয় সেটি হচ্ছে দুটো ওয়ার্ডে একটি সেন্টেন্সে নিয়ে যান তাদের মধ্যে যে রিলেশনশিপ আছে সেই রিলেশনশিপ কে বিবেচনা করে একটি সেন্টেন্সের মধ্যে নিয়ে যান সেন্টেন্সের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দেখুন তো সেন্টেন্সটি মানে বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থাৎ মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনো সেন্টেন্স হচ্ছে কিনা যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স হয় তাহলে একইভাবে আমরা আনসার অপশন থেকে এভাবে আমরা সেন্টেন্স দাঁড় করানোর চেষ্টা করব যদি খাপে খাপে এরকম আমরা সেন্টেন্স পেয়ে যাই মানানসই সেন্টেন্স পেয়ে যাই তাহলে আমরা বলবো এটি অ্যান্সার তাহলে আমরা দেখি আমরা এখানে বলতে পারি যে হচ্ছে এগ ইজ অভাল এগ ইজ অভাল মানে হচ্ছে ডিম হচ্ছে অভাল মানে হচ্ছে ডিম হচ্ছে ডিম্বাকৃতির অভাল তাহলে এখন আসুন তো আনসার অপশন আমরা প্রথমে পাচ্ছি বি হানি বি মানে হচ্ছে মৌমাছি হানি হচ্ছে মধু এবং যদি আমরা বলি বি ইজ হানি মৌমাছি হচ্ছে মধু এটিকে আমরা বলতে পারবো ডেফিনেটলি বলতে পারবো না কারণ মৌমাছি তো মধু না মৌমাছি মধু ক্রিয়েট করে বা জেনারেট করে বা মধু তৈরি করে তাহলে এ ধরনের রিলেশনশিপ আমরা পাচ্ছি না সোয়েটি বাদ কাউ ইজ মিল্ক কাউ থেকে আমরা মিল্ক পাই তাহলে কাউকে কি আমরা মিল্ক বলতে পারবো অপশন বিতে যেটি দেওয়া আছে কাউ ইজ মিল্ক না কাউ ইজ মিল্ক আমরা বলতে পারবো না 
ব্রিক ইজ রেকটাঙ্গুলার সি তে যেটি দেয়া আছে ব্রিক হচ্ছে ইট রেকটাঙ্গুলার হচ্ছে আয়তাকার এখন যদি বলি আমরা ব্রিক ইজ রেকটাঙ্গুলার তাহলে কি এরকম বলতে পারবো ডিফিনেটলি বলতে পারবো কারণ ইটের আকৃতি আমরা জানি রেকটাঙ্গুলার তাহলে আমরা বলতে পারবো এরপর আসুন ডি তে কেমেল ইজ ডেজার্ট কেমেল মানে হচ্ছে উট ডেজার্ট মানে হচ্ছে মরুভূমি উট আমরা জানি মরুভূমিতে উট পাওয়া যায় বা মরুভূমির যানবাহন হচ্ছে উট কিন্তু উট ইজ মরুভূমি এটি তো আর বলতে পারবো না অর্থাৎ ক্যামেল ইজ ডেজার্ট এটি তো আর বলতে পারবো না সো তাহলে এটিও বাদ এরপর আসুন ম্যাথ ডিফিকাল্ট ম্যাথ ইজ ডিফিকাল্ট এটি বলতে পারি হ্যাঁ অনেকেই বলবেন আমরা বলতে পারি কারণ ম্যাথ অনেকের কাছে তো ডিফিকাল্ট তাহলে ম্যাথ ইজ ডিফিকাল্ট এটি আনসার হতে পারে আমরা যেহেতু সেন্টেন্সে নিয়ে গিয়েছি কি এগ ইজ অভাল তাহলে ম্যাথ ইজ ডিফিকাল্ট এটিও আমরা বলতে পারি তাহলে কি করতে হবে ডিপার অ্যানালাইসিস ডিপার অ্যানালাইসিসটি হচ্ছে এগের শেপ হচ্ছে অভাল তাহলে ম্যাথের শেপ হচ্ছে ডিফিকাল্ট হবে না এখানে কিন্তু ম্যাথ আর ডিফিকাল্টের মধ্যে শেপের কোনো রিলেশনশিপ নেই এর জন্য আমাদেরকে শেপের রিলেশনশিপ আছে এরকম একটি আনসার নিয়ে আসতে হবে যেটি দেয়া আছে সিতে এগ ইজ অভাল এগ হচ্ছে ডিম্বাকার আকৃতিতে ব্রিক ইজ রেকটাঙ্গুলার ইট হচ্ছে আয়তাকার আকৃতিতে তাহলে এটি হচ্ছে কারেক্ট আনসার আমরা এখানে সেন্টেন্স গুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করেছি এই যে বি ইজ হানি এটি হবে না এর জন্য কেটে দিয়েছি কাউ ইজ মিল্ক এটিও আমরা কেটে দিয়েছি কারণ এটি হবে না ব্রিক ইজ রেকটাঙ্গুলার এটি হবে এর জন্য রেখেছি কেমেল ইজ ডেজার্ট এটিও হবে না এর জন্য আমরা এটি কেটে দিয়েছি ম্যাথ ইজ ডিফিকাল্ট প্রথম অ্যানালাইসিসে আমরা এটিকে সেন্টেন্সে নিয়ে গিয়েছি এর জন্য এটিকে আমরা রেখে দিয়েছি বাট ডিপার রিলেশনশিপ অ্যানালাইসিসে গিয়ে দেখলাম আমরা দ্য শেপ অফ ব্রিক ইজ রেকটাঙ্গুলার এটি মিলে কার সাথে দ্য শেপ অফ এগ ইজ অভাল তার সাথে কিন্তু দ্য শেপ অফ ম্যাথ ইজ ডিফিকাল্ট এটি হবে না এটি আর যাই হোক কাটতে বলে গিয়েছি এটি হবে না দ্য শেপ অফ ম্যাথ ইজ ডিফিকাল্ট এটি ভুল কারণ এটিকে আমরা এভাবে সেন্টেন্সে নিতে পারি না এটি বাস্তবে এ ধরনের বিষয় হয় না ম্যাথের তো এরকম শেপ নেই তাহলে কারেক্ট আনসারটি হচ্ছে ব্রিক রেকটাঙ্গুলার অর্থাৎ সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট আনসার আচ্ছা বুঝতে সহজ হচ্ছে কিনা একদম সাদামাটা বিষয়ে পড়তেছি আজকে আমরা সাদামাটা হচ্ছে খুবই সাদামাটা যাতে কারো বুঝতে সমস্যা না হয় এরপরে আমরা জিয়ারি বিগ বুক থেকে সব তো আর পারবো না সবগুলো করে পসিবল না তারপর আমরা জিয়ারি বিগ বুক থেকে অনেকগুলো আহ অ্যানালজি সলভ করার চেষ্টা করবো আমরা সবাই মিলে সলভ করব তাহলে দেখবেন অ্যানালজি গুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং অ্যানালজি গুলো সলভ করতে গিয়ে তখন মজা পাবেন খুব বেশি মজা পাবেন এবং এনজয় করবেন আসুন তাহলে আমরা এখন কোয়েশন থ্রি তে চলে যাই কোয়েশন থ্রি তে গিয়ে আমরা যে জিনিসটি দেখবো সেটি হচ্ছে র্যাকেট টেনিস র্যাকেট মানে হচ্ছে ব্যাট টেনিস মানে হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ খেলা বা স্পোর্টস র্যাকেট হচ্ছে টেনিস খেলায় ব্যবহার করা হয় যে ব্যাট সেগুলোকে বলা হয় র্যাকেট এবং টেনিস হচ্ছে এক ধরনের খেলা এতে আসেন তাহলে র্যাকেট এবং টেনিসের জন্য আমরা একটি রিলেশনশিপ প্রথমে একদম হালকা রিলেশনশিপ নেবেন অর্থাৎ খুব ডিপলি যাওয়ার দরকার নেই কারণ দেখা গেল খুব ডিপ একটি রিলেশনশিপে নিয়ে গেছেন নেওয়ার পরে আবার আপনি এখানে বের হতে পারবেন না তো প্রথমে গ্রহণযোগ্য একদম সাদামাটা একটি রিলেশনে নিয়ে যান আমরা টেনিস আর র্যাকেটের মধ্যে যদি রিলেশনশিপ তৈরি করি তাহলে টেনিস খেলার জন্য কি লাগে র্যাকেট লাগে বা ব্যাট লাগে টেনিস খেলার জন্য র্যাকেট লাগে এখন আসুন তো আমরা ডাইবার আর স্প্রিং বোর্ড দেখি ডাইবার মানে হচ্ছে যে ডাইভ দেয়া হয় না ডাইভ দেওয়ার জন্য যে বোর্ডের উপরে উঠে তারা ডাইভ দেয় ওই বোর্ডটিকে বলা হয় স্প্রিং বোর্ড ডাইবার ডাইভ দেওয়ার জন্য যে বোর্ডের উপরে উঠে সেই বোর্ডটিকে বলা হয় স্প্রিং বোর্ড আমরা দেখি না হচ্ছে অলিম্পিক গেমসে তো আমরা এরকম দেখি ডাইভ দেওয়ার জন্য তারা স্প্রিং বোর্ডের উপরে উঠে সেখান থেকে তারা লাভ দেয় তাহলে হচ্ছে একটি ইনস্ট্রুমেন্ট আর টেনিস হচ্ছে একটি খেলা এখানে কিন্তু কোনো খেলার নাম নেই তাহলে আমরা এটিকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি এরপর আসুন হর্স পলো হর্স হচ্ছে ঘোড়া পলো হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ গেম তাহলে পলো খেলতে হলে ঘোড়া লাগে পলো খেলতে হলে ঘোড়া লাগে তাহলে আমরা এটি কি রাখতে পারি যেমন টেনিস খেলতে হলে কি লাগে র্যাকেট লাগে টেনিস খেলতে হলে র্যাকেট লাগে পলো খেলতে হলে হর্স লাগে তাহলে 
পলো খেলতে হলে ঘোড়া লাগে এভাবে আমরা বলতে পারি এরপর আসুন বক্সিং বক্সিং তো হচ্ছে মারামারি না এটি হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ গেম বা স্পোর্টস বক্সিং হচ্ছে এক ধরনের খেলা বক্সিং খেলতে গেলে খালি হাতে খেলতে দেখছেন কখনো জেনারেলি খেলা হয় না ফর্মালি যতগুলো বক্সিং গেম হয় বা স্পোর্টস হয় তখন তারা গ্লাভস পরেই খেলে তাহলে বক্সিং গ্লাভ বক্সিং খেলতে হলে কি লাগে গ্লাভ লাগে ক্রিকেট খেলতে হলে কি লাগে ব্যাট লাগে হান্টিং এর জন্য হান্টিং হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ স্পোর্টস আমরা এটিকে স্পোর্টস হিসেবে নিতে পারি হান্টিং এর জন্য কি লাগে গান লাগে তাহলে আমরা অনেকগুলো আনসার পেয়ে যাচ্ছি এভাবে তাহলে অনেকগুলো আনসার আমরা রাখবো না আমরা আসলে মূলত আজকে রিলেশনশিপ এনালাইসিসটা পড়ছি সহজ সহজ ভোকাবুলারি দিয়ে टेनिस खेलते हम कि लगे रैकेट लागे कीसर जो बल के मार्ग टेनिस खेल व्यवहार के मार्ग की लगे रैकेट लागे अर्थात रैकेट दिए बोले की मारा है और एखे डी पासी की बैट क्रिकेट क्रिकेट खेलते हम कि लागे बैट लागे से बैट दिए कि बोल के बाड़ी मारा है बोल के मारा है टेनिस खेल में बोल के मार्ग रैकेट लागे क्रिकेट खेल में बोल के मार्ग बैट लागे एकदम एक्यूरेट एवं अथेंटिक एक रिलेशनशिप पासी एधरण रिलेशनशिप অন্য কোন ওয়ার্ড ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে পাবো না আমরা যেমন ডাইভার স্প্রিং এটি তো বাদ দিয়ে দিয়েছি পলো খেলায় পিটানোর জন্য ঘোড়াকে ব্যবহার করা হয় না এরকম না বক্সিং এ পিটানোর জন্য বা বলকে বাড়ি মারার জন্য গ্লাভস ব্যবহার করা হয় এরকম মতো না হান্টিং এ বাড়ি মারার জন্য গান না শ্যুট করার জন্য গান ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা কি করলাম প্রথমে একটি সাদা মোটা রিলেশনশিপে নিয়ে গেলাম নিয়ে গিয়ে কয়েকটিকে বাদ দিয়ে দিলাম এরপরে আর একটু ডিপার রিলেশনশিপে গিয়ে সবগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা একটিকে বের করে নিয়ে আসলাম এভাবেই আমাদেরকে রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে হবে তারপর যখন দেখবেন যে প্রচুর এনালজি প্র্যাকটিস করে ফেলেছেন তখন কিন্তু পরীক্ষাতে আনসার করাটা একদম সহজ হয়ে যাবে এত ডিপলি যাওয়া লাগবে না আমরা যেভাবে হচ্ছে ডিপলি দেখতেছি সেভাবে কিন্তু পরীক্ষার হলে দেখা লাগবে না আপনি প্রথমেই হয়তো অ্যান্সারটি পেয়ে যাবেন বা একটু চিন্তা করা লাগবে তারপর আপনি অ্যান্সারটি পেয়ে যাবেন যদি ওয়ার্ডগুলো পরিচিত হয় যদি ওয়ার্ডগুলো অপরিচিত হয় তাহলে কিন্তু কিছুটা সমস্যা ফেস করতে হবে তারপর যদি অপরিচিত হয় তাহলে আমরা কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারি তারপরও যে শুধুমাত্র টেকনিক আমাদেরকে সলিউশন দেবে না দুনিয়ার সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ইফেক্টিভ সবচেয়ে অথেন্টিক একটি মাত্র মোটিভেশন সেটি হচ্ছে পরিশ্রম করো পরিশ্রম করতে হবে জানতে হবে দেয়ার ইজ নো শর্টকাট ওয়ে টু সাকসেস কোয়েশন নাম্বার ফোর ফোরে আসেন ট্রি রুট ট্রি মানে হচ্ছে গাছ রুট মানে হচ্ছে তার শিকড় তাহলে গাছের গাছের একটি অংশ হচ্ছে তার রুট প্রথমে যদি আমরা এরকম একটি রিলেশনশিপ দাঁড় করাই তাহলে কারণ গাছের অনেকগুলো অংশ থাকে তার হচ্ছে ডালপালা থাকে তার মূল থাকে তার কাণ্ড থাকে তার পাতা থাকে ফল থাকতে পারে তাহলে এগুলো হচ্ছে গাছের অংশ তার একটি অংশ হচ্ছে কি তার রুট বা মূল এখন আসুন তো আমরা দেখি বিল্ডিং ফাউন্ডেশন বিল্ডিং এর একটি অংশ হচ্ছে তার ফাউন্ডেশন এটি আমরা বলতেই পারি কারণ বিল্ডিং এর সিঁড়ি হচ্ছে তার একটি অংশ ছাদ হচ্ছে একটি অংশ ফাউন্ডেশন হচ্ছে তার একটি অংশ প্রত্যেকটি ফ্লোর হচ্ছে এক একটি তার অংশ তাহলে ফাউন্ডেশন বিল্ডিং এর একটি অংশ এভাবে বলতে পারি শার্ট স্লিপ শার্ট জামা তার হচ্ছে অনেকগুলো অংশ আছে কলার একটি অংশ পকেট একটি অংশ তারপর বুতাম একটি অংশ হাতা একটি অংশ পিঠ একটি অংশ যাই হোক সবগুলো তার অংশ সো এটিকে আমরা রাখতে পারি এন্ট্রেন্স এক্সিট এটি হচ্ছে পরস্পর তার বিপরীত ওয়ার্ড এন্ট্রেন্স হচ্ছে প্রবেশ দ্বার এক্সিট হচ্ছে বাইরে যাওয়ার রাস্তা তাহলে দুটো বিপরীত ওয়ার্ড না এগুলো হচ্ছে একটা আরেকটার অংশ না আমরা এটিকে বাদ দিয়ে দিই স্মোক চিমনি স্মোক মানে হচ্ছে ধোঁয়া চিমনি মানে হচ্ছে যে রাস্তা দিয়ে ধোঁয়া বের হয় তাকে বলা হয় চিমনি তাহলে স্মোক চিমনির অংশ না চিমনিও স্মোকের অংশ না এটিকে আমরা বাদ দিয়ে দেই অটোমোবাইল মানে হচ্ছে যে মোবাইলে কল আসলে অটো রিসিভ হয়ে যায় সেটিকে কি বলা হয় অটোমোবাইল না অটোমোবাইল এটি না অটোমোবাইল মানে হচ্ছে ইঞ্জিন চালিত যে কোনো গাড়িকে বলা হয় কি অটোমোবাইল তাহলে অটোমোবাইলের একটি অংশ হচ্ছে তার কি ইঞ্জিন অটোমোবাইলের একটি অংশ হচ্ছে তার ইঞ্জিন এভাবে আমরা বলতে পারি তাহলে যদি আমরা সাদামাটা যে রিলেশনশিপটি দাঁড় করিয়েছি তাতে আমরা পরীক্ষার হলে কিন্তু আমরা যেভাবে হচ্ছে অ্যানালাইসিস করছি সেভাবে অ্যানালাইসিস করা লাগবে না আমরা জাস্ট বুঝার জন্য ভালো করে বুঝার জন্য মাথার ভিতরে সেট করে দেওয়ার জন্য আমরা একটু ডিপলি পড়ছি
পরীক্ষার হলে এবং অ্যানালাইসিস করার সময়ও পাবেন না আর হচ্ছে করা লাগবেও না কারণ আপনি প্রচুর অ্যানালজি যখন প্র্যাকটিস করে ফেলবেন তখন আপনি আস্তে আস্তে এমনিতেই দক্ষ হয়ে যাবেন তখন এত ডিপলি দেখা লাগবে না শর্টকাট আপনি বের করে ফেলতে পারবেন তাহলে ট্রি রুট এই যে গাছের একটি অংশ এইভাবে আমরা বের করতে পারবো না তখন আমাদেরকে আর একটু ডিপার রিলেশনশিপে যাওয়া লাগবে সেটি হচ্ছে গাছের সবচেয়ে নিচের অংশটি হচ্ছে তার রুট যার উপরে গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে বা যার উপরে গাছটি ভর করে এটি বিল্ডিং এর সবচেয়ে নিচের অংশ হচ্ছে তার ফাউন্ডেশন যেটির উপরে ভিত্তি করে বিল্ডিংটি দাঁড়িয়ে থাকে এভাবে আমরা একুরেট রিলেশনশিপটি পেয়ে যাচ্ছি ট্রি গাছের সবচেয়ে নিচের অংশ হচ্ছে তার রুট বিল্ডিং এর সবচেয়ে নিচের অংশ হচ্ছে তার ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনের উপরে বিল্ডিংটি দাঁড়িয়ে থাকে রুটের উপরে গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে শার্ট স্লিপ এরকম রিলেশনশিপ আমরা পাবো না শার্টের সবচেয়ে নিচের অংশ কি স্লিপ না শার্টের সবচেয়ে নিচের অংশ স্লিপ না তাহলে এটি হবে না আর কি ছিল অটোমোবাইল ইঞ্জিন অটোমোবাইল ইঞ্জিন ইঞ্জিনের উপর ইঞ্জিনের উপর কি কি বলে হচ্ছে গাড়িটি কি দাঁড়িয়ে থাকে বা গাড়ি ইঞ্জিন উপর কি গাড়িটি মানে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে না সেটি না তাহলে অটোমোবাইল ইঞ্জিন এটি আনসার হবে না আনসার কোনটি হবে বিল্ডিং ফাউন্ডেশন বিল্ডিং ফাউন্ডেশন কারণ ফাউন্ডেশনের উপরে বিল্ডিংটি দাঁড়িয়ে থাকে আচ্ছা আর একটি কাজ করি তো আমরা ইতে আমরা অটোমোবাইল ইঞ্জিন আছে না এই ইঞ্জিনের জায়গাতে আমরা একটু হুইলস বসিয়ে দিই চাকা দিয়ে দিই চাকা দিয়ে দিলে তো হচ্ছে এখানে রিলেশনশিপটি ওই ওদের মতোই হয়ে যাচ্ছে আবার ট্রি রুট রুটের উপরে ট্রি বা গাছ দাঁড়িয়ে থাকে আর চাকার উপরে গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকে বা ভর করে তাহলে তো ঝামেলা হয়ে গেল কারণ এটিও আনসার হয়ে যাবে তখন কি করতে হবে আরো ডিপার রিলেশনশিপে যাওয়া লাগবে আরো ডিপলি অ্যানালাইসিস করা লাগবে তখন কি দেখবো আমরা রুট থাকে মাটির উপরে আর তার উপরে ভিত্তি করে গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে ফাউন্ডেশনও থাকে মাটির নিচে আচ্ছা রুট থাকে মাটির নিচে তার উপরে গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে ফাউন্ডেশনও থাকে মাটির নিচে তার উপরে বিল্ডিংটি দাঁড়িয়ে থাকে আর হুইলস অটোমোবাইল এভাবে হচ্ছে আমরা যদি রিলেশনশিপ অ্যানালাইসিসে যাই তাহলে হুইলস অটোমোবাইল এভাবে আমরা মানে হচ্ছে এদের কোনো রিলেশনশিপ আমরা পাচ্ছি না চাকাগুলো মাটির নিচে থাকলে তো আর হচ্ছে গাড়িটি চলতে পারতো না তাহলে আমরা এভাবে দেখবো এভাবে হচ্ছে আমরা একটু একটা রিলেশনশিপ থেকে আর একটু ডিপার রিলেশনশিপে যাবো যদি হচ্ছে সেখানে গিয়ে একাধিক আনসার পাই তাহলে আরও ডিপার রিলেশনশিপে যাবো কিভাবে করব বাসায় প্র্যাকটিস করার সময় কিন্তু পরীক্ষার হলে আবারও বলছি এত সময় পাবেন না তখন হচ্ছে দ্রুত অ্যান্সার করে ফেলতে হবে এবং হচ্ছে দ্রুত রিলেশনশিপগুলোকে এস্টাবলিশ করে ফেলতে হবে একাধিক আনসার আসলে তখন হচ্ছে ডিপার রিলেশনশিপে যাওয়া লাগবে অত্যন্ত দ্রুত এরপর আসুন আমরা মার্বেল স্টোন কোয়েশন নাম্বার ফাইভে আমরা দেখি এখানে দেওয়া আছে অপশনের মধ্যে দুটো ওয়ার্ড একটি হচ্ছে মার্বেল আর একটি হচ্ছে স্টোন তাহলে মার্বেল হচ্ছে এক ধরনের স্টোন মার্বেল ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ স্টোন অর্থাৎ পাথরের বিভিন্ন ধরন আছে তার একটি ধরন হচ্ছে কি মার্বেল স্যান্ড সিমেন্ট স্যান্ড বালি হচ্ছে বালি সিমেন্ট বালি এক ধরনের সিমেন্ট বা সিমেন্ট এক ধরনের বালি এরকম না এরকম না ফ্রুট আপেল হ্যাঁ এক ধরনের হতে পারে আপেল হচ্ছে এক ধরনের ফ্রুট আমরা এটিকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি কারণ আমরা সবাই জানি হচ্ছে আপেল হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্রুট আমরা এটিকে নিতে পারি গোল্ড মাইন গোল্ড মানে হচ্ছে স্বর্ণ মাইন মানে হচ্ছে খনি খনিতে স্বর্ণ পাওয়া যায় খনিতে স্বর্ণ পাওয়া যায় তার মানে খনি এক ধরনের স্বর্ণ বা স্বর্ণ এক ধরনের খনি এরকম কোনো রিলেশনশিপ পাচ্ছি না আমরা কপার মেটাল কপাল কপার হচ্ছে এক ধরনের মেটাল আমরা এটি বলতে পারি কপার কপার হচ্ছে এক ধরনের ধাতু আর মেটাল মানে হচ্ছে ধাতু সো কপার ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ মেটাল আমরা এটি বলতে পারি ক্লাউড স্কাই ক্লাউড মানে হচ্ছে মেঘিত আর স্কাই মানে হচ্ছে আকাশ আকাশে মেঘ থাকে তাহলে ক্লাউড ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ স্কাই বা স্কাই ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ক্লাউড আমরা এরকম বলতে পারি না তাহলে আমরা আনসার অপশন হিসেবে নিতে পারি দুটোকে একটি হচ্ছে ফ্রুট আপেল আর একটি হচ্ছে কপার মেটাল এই দুটো থেকে আমরা যে কোনো একটিকে আনসার হিসেবে চুজ করব তাহলে আমরা দেখি তো আমরা এখানে দেখতে হবে মার্বেল ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ স্টোন সাইড মিল রাখতে হবে বামেরটা বামে ডানেরটা ডানে তাহলে মার্বেল ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ স্টোন এভাবে যদি আমরা সেন্টেন্সে নিয়ে যাই ফ্রুট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ আপেল এটি হবে না এটি উল্টা হয়ে গেল তো কারণ আপেল ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্রুট তাহলে উল্টা হয়ে গেল তাহলে আমরা সেন্টেন্সে যদি নিয়ে যাই মার্বেল ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ স্টোন তাহলে একই রকম সেন্টেন্সে নিয়ে গেলে ফ্রুট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ আপেল হয়ে যাবে যেটি উল্টা হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এটিকে আনসার হিসেবে নিতে পারবো না তাহলে ডিতে যাই তো গিয়ে দেখি আমরা কপার ইজ ওয়ান ক
नहीं one kind of apple jeti ortobho hocche na ebong jodi amra boli apple is one kind of fruit tahole eti to ulta hoye jacche ulta to korte parbo na tahole correct answer ti hobe ki copper is one kind of metal copper metal eti hobe correct answer answer ki ei pasti pad pasti question theke এগুলো একটু ভালো করে দেখে নেবেন ভিডিওটি প্রয়োজনে আবার দেখবেন যদি কোনো জায়গাতে সমস্যা থাকে তাহলে শেয়ার করবেন পরবর্তীতে আমরা আরো বেশ কিছু অ্যানালজি নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ কারণ এগুলো আসলে হচ্ছে যতই ক্লাস করানো হোক না কেন আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভোকাবুলারি ডেভেলপ না করবেন রিলেশনশিপ এস্টাবলিশমেন্টে নিজে বস না হবেন ততদিন পর্যন্ত অ্যানালজি সমস্যাগুলো যাবে না অ্যানালজিতে ভালো করার জন্য যে জিনিসটি আপনার দরকার সেটি প্রথমেই হচ্ছে ভোকাবুলারি সাফিসিয়েন্ট ভোকাবুলারি থাকতে হবে এর পরে হচ্ছে আপনাকে ভালো করে ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে রিলেশন মেকিং টা জানতে হবে যেভাবে আমরা আজকে রিলেশন গুলোকে বের করার চেষ্টা করেছি অনেক ইফেক্টিভ ওয়েতে অনেক সুন্দর করে আমরা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছি আপনি বাসায় এভাবে প্র্যাকটিস করুন পরীক্ষার হলে কি আপনি যাতে দ্রুত অ্যান্সার করে ফেলতে পারেন আজকের মতো এতটুকুই আজ রাতে একটি লিটারেচার ক্লাস আছে প্রভাত স্যারের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস শেক্সপিয়ারের উপরে ক্লাস এই জন্য আমি ক্লাসটি আর বড় করিনি বেশি কোয়েশন নিয়ে আসিনি विस्तारित आलोचना कर আজকের মতো আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি যদি কোনো জিনিস কঠিন মনে হয় ঝামেলার মনে হয় জটিল মনে হয় বুঝতে পারেননি সেই জিনিসগুলো এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানান যদি ভিডিওটি ইফেক্টিভ মনে হয় আপনার দরকার মনে হয় তাহলে শেয়ার করে টাইম লাইনে রেখে দিন পরে সহজে পেয়ে যাবেন না হলে অথবা ভিডিওটি নিচে পড়ে যাবে বা অথবা হচ্ছে আমাদের সবগুলো ভিডিও কিন্তু গ্রুপের ভিডিও লাইব্রেরিতে দেওয়া আছে ভিডিও লাইব্রেরি থেকে হচ্ছে আমরা কোনোটি ডিলিট করিনি এখন পর্যন্ত আপনারা পেয়ে যাবেন পাশাপাশি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি বিশেষ করার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তাহলে সবগুলো ভিডিও আমাদের চ্যানেলেও পেয়ে যাবেন ভালো থাকুন সবাই দেখা হবে আবার সব শীঘ্রই আল্লাহ হাফেজ